네, 안녕하세요. 반갑습니다. 방금 소개받은 어, 슈퍼톤의 이교고라고 합니다. 어, 앞서서 그 허대표님께서는 이 창작 과정에 있어서 제일 시작 포인트긴 하죠. 사실은 심볼화된 어떤 뭔가를 뭐 예전에 오선제 그리는. 근데 저희가 제가 소개드릴 기술은 프로덕션 영역에 좀더 가깝다 생각을 하시면 되겠습니다. 그래서 어떤 기술로서 어떤 것들이 그 전엔 불가능했던 것들이 가능할지 음악 생태계를 뭐 제가 주인스럽게 뭐 혁신을 시킬 거라고 이제 표현을 했는데 한번 어, 판단해 주시기 바랍니다. 네, 먼저 저희 회사가 사실은 그 여러 방송사들과 협업을 하면서 대중에게 좀 알려지기 시작했습니다. 그래서 그거 잠깐 먼저 보고 듣고 가시겠습니다. 보고 싶다 보고 싶다 이런 내가 미워질 만큼 네, 그래서 방금 보신 것들은 이제 저희가 다 작업에 참여했던 것이고요. 그 뒤에도 뭐 울랄라 세션의 이민택님이나 유재아님 등을 봉헌을 했고 최근 사례에서는 실제로 음원으로 발매를 해서 여러분들이 스트리밍 서비스에서 만나 보실 수가 있습니다. 그래서 저희 슈퍼톤이라는 회사가 할수 있는 것은 음성을 어, 만들어내는 겁니다. 그러니까 예, 지금 핫한 그런 제너레이티브 AI의 한 축이라고 말씀드릴 수 있을 것 같고요. 어, 음성, 뭐 가, 가수의 목소리, 즉 가창은 인간에는 음성이 되게 특별한 형태죠. 어떤 어, 정확한 음고하고 길이, 그다음 표현을 담아서 특수하게 말하는 형태로 저는 생각을 합니다. 그 대신 이제 어떤 어, 정보나 지식의 전달보다는 감동의 전달을 더큰 어, 목표로 삼는 그런 이제 특수한 하나의 가창이라고 생각. 어, 목소리 형태로 생각하시면 저희 회사에서는 이제 그러한 목소리를 가지고 만들 수 있는 여러 컨텐츠 음악뿐이 아니라 영화, 애니메이션, 오디오북, 팟캐스트, 뭐 메타버트에서 서로 인터랙션하는 것 이런 것까지 다 어, 저희가 그 포텐셜 시장으로 생각을 하고 있습니다. 아, 그래서 몇 가지 이제 기술을 보여드릴 텐데 아까 이제 저희가 그러한 어, 가창 그 음성 데이터만 모아가지고 그런 가창 없었던 걸 만들게 하기 위해서는 일단은 깨끗한 가창 목소리 데이터가 있어야 되거든요. 근데 그거는 쉽게 저희가 접근할 수가 없죠. 그래서 기존에 나온 음악에서 이제 어, 보컬만 분리해내는 아까 그 유박사님께서도 전전 어, 발표해서 말씀해 주셨지만 음원을 분리하는 기술이 필요합니다. 그래서 저희 자체적으로 보약인 음원을 분리하는 기술을 한번 소개해 드리겠습니다. 주는 싹 사라졌고 이런 식으로 해서 저희가 가창 데이터를 수집해서 데모를 만들 수가 있었고요. 어, 반대로 이렇게 뭐 MR만 남기고 사실 뭐 가로개 형태로 만들 수도 있고요. 네. 네, 그 다음 요거는 이제 어, 음악에 그 관계하신 분들은 이제 리버브가 얼만큼 중요한지 그 잔향을 넣는 게 얼마나 중요한 걸 아실 텐데 일단 그런 이펙트가 껴있으면 은 사실은 뭔가를 어, 이미 뭔가가 그 포함된 상태이기 때문에 그 다음에 뭔가 작업을 하기가 어렵습니다. 그래서 그 리버브도 제거하는 게 굉장히 중요한데요. 저희는 이제 그 리버브까지 그 제거할 수 있고 컨트롤할 수 있는 기, 어, 그런 기술을 가지고 있습니다. 한번 보시죠. 이제 이미 리버브가 굉장히 많이 낀 상태죠. 이걸 저희가 제거해서 이제 드라이 보이스로 만들면은 아, 지, 아이고 죄송합니다. 이게 아직 끝난 게 아닌데. 네. 울림을 느끼실 수가 있죠. 네. 
예, 이런 게 이제 훨씬 드라이한 시간이 돼서 뭐 프로듀서가 여기에 이제 원하는 이펙트를 넣을 수가 있는 거고요. 다음 슬라이드 보시죠. 그다음 저희는 사람의 목소리를 어, 분석을 해가지고 그걸 여러 가지 독립적으로 컨트롤할 수 있는 제어할 수 있는 형태로 만들었는데 그 중에 제어할 수 있는 것이 어, 성별입니다. 어, 저희가 뭐 자연적으로 남성, 여성 성별 가지고 태어나면 목소리가 발성 구조에 따라서 당연히 다를 수밖에 없는데요. 어, 저희는 그 목소리를 한 사람의 목소리를 여성이든 남성이든 가지고 와서 어, 저희 그 어, 시스템 내에서 얼만큼 더 여성화 또는 남성화가 되는지를 실험을 할 수가 있거든요. 그래서 만약에 지금 들으신 이제 아리아나 그랜드 여성 가수분이시죠. 어, 남자 아리아나 그랜드의 남자 버전이라면 상상은 어떤 목소리가 나올 거를 생각해 보시면 됩니다. 네. 뭐 오리지널 목소리고요. 네, 이걸 만들기 위해서 제가 어떤 특수한 어떤 남성의 어, 목소리를 가지고 만든 게 아니라 어, 아까 말씀드린 것처럼 아리아나 그랜드의 목소리를 저희 알고리즘에 넣은 다음에 젠더를 컨트롤할 수 있어요. 사실은 에이지 컨트롤도 가능합니다. 그래서 그 젠더를 남성성으로 하면 은 이런 목소리를 얻을 수가 있는 거고요. 네. 그 다음에 이제 뭐 음고 보정입니다. 뭐 오토튠에 이런 걸 많이 쓰긴 하지만 저희는 그런 기존에 나온 알고리즘과 달리 뭐 옥타브가 넘나드는 걸 해도 어, 그 목소리가 아주 아티팩트 없이 유지가 됩니다. Oh, Yeah, 이건 멜로다인이라는 업체에서 만든 거고요. 약간 좀 어색하게 들리죠? 이제 한 옥탑을 낮춘 겁니다. 이제 저희 기술로 낮춘 거고요. 예. 로보틱한 그런 건 없어졌고요. 예. 네, 그 다음 슬라이드 보내주시죠. 예, 그 다음 이거는 저희가 목소리, 그러니까 원래 목소리가 있고 저희가 바꾸고자 하는 어떤 타겟, 우리가 목표라는 목소리가 있으면 수십 초 정도의 목소리 샘플만 있으면 은 그분이 그리고 노래를 잘 하건 못하건 여기서는 다 가수분들의 목소리를 갖고 왔지만 입력 보이스는 어, 그대로 두개를 다른 사람의 목소리를 얼마든지 바꿀 수가 있습니다. 그래서 지금 어, 이 분이 부르는 노래가 있고 그다음 거기다 저희가 세 분의 가수의 목소리 샘플을 가지고 어, 그분들이 부르는 것처럼 한번 만들어 본 영상입니다. 한번 보시면요. 가수 박정현 님이래요. 수현 님이래요. 다음에 발라드에도 한번 적용했습니다. 뭐 장르나 당일 이런 거에 관계 없이 가능합니다. 예. 거짓말이라도 해서 널 보고 싶어 줄게 남아 있다고 억지를 부리고 한번더 너를 보고 싶어 나 많이 고쳐지만 네 맘을 돌리. 뭐 여성이 남성 목소리를 변하든 반대가 되든 별 문제 없이 그 타겟 가수의 음색을 굉장히 잘 어, 쫓아가는 것을 볼 수가 있습니다. 예, 그 다음. 예, 이건 그래서 뭐 어, 이렇게 다양하게 레이어를 얹어서 음고나 뭐 세기를 바꿔가지고 그래서 한 사람의 가수이지만 저 기술을 사용해 가지고 뭔가 이렇게 뭐 합창, 듀엣 뭐 이런 것들을 얼마든지 만들 수 있는 그런 영상이 되겠습니다. Baby man. Heart could still fall as hard at 23. Baby, my heart could still fall as hard at 23. 제가 코러스를 만들었고 그 다음에 이제 원본이랑 합쳐서. Baby, my heart could still fall as hard at 23. 
이건 이제 저희가 사실은 실시간으로 되는 기술까지 개발을 했습니다. 그래서 한 가수분이 라이브 공연에서도 뭐 다른 코러스 분들과 뭐 저렇게 할 수도 있지만 본인의 목소리를 어뭐 삼도를 쌓거나 뭐 옥탑을 내리거나 해가지고 본인이 이제 어떤 이렇게 화성을 낼 수도 있는 그런 기술이 되겠습니다. 네, 요거는 이제 아예 이제 새로운 어떤 컨셉을 만들 수가 있다는 건데 아까 제가 잠깐 보여드리겠지만 저희는 어, 어느 어, 한 사람의 목소리를 다양한 방법으로 지금 제어할 수 있는데 그 중에 저희가 가장 이제 어, 눈에 띄게 이제 그 컨트롤 가능한 거가 아까 이제 어, 연령하고 성별이라고 말씀드렸잖아요. 그러니까 하나의 가수를 이래서 그런 가수분들이 계시거든요. 내가 가진 목소리랑 내 외형은 하나지만 어, 가수라는 직업을 가지고 아, 이런 장르에도 도전해 보시는데 내 목소리는 힘들다. 그럴 경우에 여러 개의 페르소나를 어떻게 디파인을 한 다음에 내가 락도 하고 뭐 메탈도 하고 힙합도 하고 그런 니즈들을 갖고 계신 분들이 있거든요. 크리에이터 분들은 정말 상상력이 뛰어나셔가지고 그런 것들에 대한 니즈를 저희가 한번 들은 적이 있어요. 그래서 뭐 같은 노래이긴 하지만 아, 마찬가지로 이제 빌리 아이시라는 가수의 목소리에 그 젠더 컨트롤을 해가지고 어떤 새로운 어떤 페르소나를 한번 만들어봤습니다. <목소리> Double ring on the phone. Would you break it if we are almost done? What's your name? 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 w h a t 다양하게 어떤 어 우리가 사람의 목소리를 정의할 때 굉장히 여러 가지로 하거든요. 그죠? 특히 이제 노래를 어 부르는 것을 직업화 하신 분들의 목소리는 굉장히 여러 가지 표현을 할 수가 있잖아요. 예를 들어서 뭐, 뭐 박진영 씨가 얘기했던 뭐 소리반 공기반부터 해서 허스키하다 굉장히 뭐어 비음이 많이 섞여 여러 가지 그런 컨트롤 요소를 다 어, 포함할 수 있는 그런 지금 알고리즘 지금 개발 중이고 어, 방금 보여드린 것처럼 지금 이제 젠더하고 성별하고 이제 연령을 어, 일단은 컨트롤 할 수가 있습니다. 네, 다음 드 네, 이거 역시 이제 뭐 뮤지컬이라든지 아니면 이런 어, 음악 애니메이션 영화에서 어, 해외 이제로 이제 특히 디즈니 같은 경우는 글로벌 어, 관중을 타겟으로 하고 있으니까 그럼 이제 어, 뭐 성우분들도 차지하기 좀 이렇게 특히 이제 뮤지컬에서는 노래를 잘 부르는 가수분들을 섭외해서 이제 그 노래를 부르게 하는데. 어, 당연히 이제 원래 배우의 음색은 뭐 여기서는 아마 이디나 멘젤이었나 지금 성 이름 까먹었는데 근데 어쨌거나 원작 배우의 목소리를 유지한 채 이제 노래를 부르게 하는 게 이제 가능하죠. 그걸 한번 만들어 봤습니다. 네, 마치 한 사람이 같은 사람이 이제 다른 언어를 유창하게 하는 것처럼 할수 있죠. 그 다음에는 저희가 이 어떤 요소들을 음악 가창 보이스를 만드는 데 있어서 합성하는 데 있어서 아까 허 대표님이 미디 얘기를 해주셨지만 뭐 일단 보이스도 어떤 미디 형태로 표현할 수가 있고 거기에 이제 저희는 가창 보이스에는 이제 가사라는 게 들어가잖아요. 뜻을 전달해야 되기 때문에 그 가사 역시 그냥 텍스트로 바꾸기만 하면 은 얼마든지 노래로 만들어질 수 있는 그런 어 기술도 같이 가지고 있습니다. 그래서 완전히 어이 심볼 즉 멜로디하고 가사를 입력해 주면은 그리고 원하는 어, 타겟 보이스를 선정하면 그 목소리로 이제 원하는 어, 노랫말로 노래를 부를 수가 있게 하는 거죠. 이거는 예를 들어서 어떤 굉장히 IP가 이제 IP 비즈니스죠. 사실 이제 음악 비즈니스라는 게뭐 굉장히 유명한 가수분들은 굉장히 시간이 굉장히 쫓기죠. 시간에 쫓기고 팬들에게 어떤 서비스를 해주려면은 사실은 이제 음반을 내거나 아니면 뭐 
어떤 회원과의 미팅 또는 이제 공연 같은 걸 통해서 인터랙션을 하는데 어떤 맞춤형 서비스를 해주는 굉장히 어렵죠. 예를 들어서 저희가 그래서 이건 그냥 상상을 해본 거지만 어떤 팬들에게 어, 생일에 뭐 이런 생일 축하 노래를 해주는데 어, 그 팬의 이름을 이제 불러주는 거죠. 근데 뭐 수만 명의 팬 이름을 다 부르면서 녹음을 할 수는 없을 테니까 이런 기술을 통해 가지고 얼마든지 손쉽게 뭐 어, 순식간에 이제 수천 명 수만 명 팬들에게도 이런 어떤 음성 음, 아니면 노래 메시지를 전달할 수 있겠죠. 저희가 그냥 계산을 한 거고 이건 얼마든지 이제 어 때에 따라서 상황에 따라서 얼마든지 바꾸는 게 가능하던 거를 그냥 어그 우회해서 보여드린 거라고 생각하시면 되겠습니다. 네. 자 이거는 이제 아까 제가 말씀드린 것처럼 이 목소리 변환 기술이 이제 실시간으로 되는 것을 저희가 최근에 개발을 했고 이제 실제 이제 공연에서도 쓸 수가 있는 거죠. 예를 들어서 뭐 이러한 뮤지컬이 있을 경우에 어뭐 닥터 지킬과는 하이드 같이 굉장히 한 인물이 어, 두 개의 굉장히 상반된 역을 수행할 때뭐 배우가 한 사람이다 보니까 이제 목소리를 어, 변조하는 데 이제 한계가 있겠죠. 그런 것도 이제 저희 기술을 이용하면 어, 이런 시나리오까지 이제 가능한 거죠. So so, 하이드를 연기할 때와 제키를 연기할 때 이제 다른 목소리로서 이제 관객들에게 전달을 할 수가 있다는 거죠. 예, 그래서 이걸 이제 저희가 어떻게 했는지 아주 간략하게만 말씀드리면은 어, 이 저희가 이제 인간의 음성을 뭐 가창 요소 포함이지만. 그래서 일단은 저희가 제어가 가능한 네 가지 이제 독립된 요소로 어, 분리를 했습니다. 그게 하나가 음색. 이건 이제 누가 얘기하느냐. 우리가 뭐, 뭐 조성모 씨 목소리를 들었을 때와 뭐 어, 무슨 뭐 백예린 씨 목소리를 들을 때, 아이유 씨 목소리를 들을 때딱 떠오른 그 음색이 이제 바로 그 사람의 이제 어떤 어, 목소리 컬러라고 톤 컬러라고도 얘기하는데 그러고 생각하시면 되고요. 그 다음에 내용을 담고 있는 발음입니다. 이거는 랭귀지 당연히 디펜던트하죠. 근데 제가 뭐 아주 잘하지 못지만 한국말도 하고 영어도 하고 뭐 불어도 한두 마디는 한단 말이죠. 근데 그 랭귀지에 관련된 건 이제 발음이 온전하게 갖고 있는 거죠. 그 랭귀지가 바뀐다고 제 목소리가 바뀌진 않으니까요. 그래서 그 발음을 담당하는 요소가 하나 있을 테고 그 다음에 이제 음고입니다. 우리가 그냥 보통 어 대화를 하는 이런 목소리에서는 음고가 그렇게 크게 중요하지 않고 우리가 악보를 읽으면서 대화를 한다고 하지는 않잖아요. 근데 노래라는 것은 이제 창작자가 의도한 악보대로 음고를 따라가야 되는 거고 이제 굉장히 중요한 거죠. 그 다음에 거기에 얼만큼 힘을 세게 불어넣고 완급 조절하느냐가 이제 마지막 요소인 강세가 되고요. 그래서 저희는 사람의 목소리를 리코딩한 걸 불러 읽으면 이거를 바로 이렇게 네 가지 요소로 분해할 수가 있고요. 이걸 다시 재조합해서 다시 오디오 파일로 만들어낼 수가 있습니다. 아무 변화도 안 주고 그대로 하면 제 목소리가 그냥 그대로 다시 나올 거고요. 아까 말씀드린 것처럼 음색을 바꾸면은 한 가수분의 목소리가 뭐 박정현 씨나 백인 씨 목소리로 바뀔 수가 있는 거고요. 그 다음에 아까 보여드린 것처럼 랭귀지를 바꾸면은 그 발음이 바뀌어가지고 서로 아, 같은 목소리랑 음고나 음량 그대로 유지한 채로 이제 다른 언어를 할 수가 있게 되는 그런 게 되겠죠. 그 다음에 뭐 음고 음량도 저희가 얼마든지 자유자재로 조절하는 게 가능하고요. 네. 예, 그래서 요거를 이제 아, 알기 쉽게 이제 3D 애니메이션 형 저희가 비교를 해서 많이 아, 말씀드리는데 여러분 요즘 영화 보시면 CG가 안 들어간 게 없잖아요. CG 뭐 100%로 만드는 영화도 있고 그걸 보시면은 일단 3D 모델이라는 걸 만들죠. 그걸 뭐 3D 스캐닝을 하든 아니면은 뭐 어, 그런 옷을 입고 뭐 이렇게 마커를 붙여가지고 어, 하건 이렇게 3D 모델을 만듭니다. 그 다음에 이제 모션 캡처를 하는 거죠. 이 모션 캡처를 하거나 아니면 키프레임을 한땀한땀 한 땀, 만들어 가지고 애니메이션을 만든 다음에 그래서 이제 애니메이터라는 이제 프로그램에 넣으면 그다음 이제 3G 아, CG 애니메이션 된 아바타 같은 걸 저희가 보게 되는 건데 저희 음성 기술도 거의 비슷합니다. 저희 이제 카나리라는 어떤 툴을 가지고 있고 거기에 이제 보이스 모델을 저희가 만들 수가 있습니다. 이거는 기존의 사람의 목소리를 갖고 와서 만들 수도 있고 둘을 섞을 수도 있고 셋을 섞을 수도 있고 아니면 제가 아까 말씀드린 것처럼 궁극적으로는 뭐 10대 어, 어떤 남성의 목소리로 굉장히 허스키하고 중저음이면서 소리방 공기반 이런 거를 입력으로 주면 그런 목소리를 만들어내는 지금 시도를 하고 있습니다. 그래서 목, 목소리가 만들어지면 그 다음에는 보이스 모션이라는 건 뒤에 어떤 제3의 어떤 인물이 붙어서 
그 사람이 노래를 하거나 말을 하면 은 우리가 원하는 목소리로 만들어줄 수도 있고 아니면 은 아까 제가 가창합성에서 보여드린 것처럼 거기에 그냥 가사하고 어떤 미리 입력, 악보 입력만 넣으면 은 그것을 이제 어떤 음악 어, 오디오로 만들 수 있는 그런 기술을 갖고 있는 것이죠. 네, 시간이 마침 딱 0이 됐는데 그래서 저희는 이제 어, 다음 슬라이드가 마지막 슬라이드입니다. 저희가 이제 어, 어떤 창작자를 위한 어떤 인텔리전트 오디오라는 어, 어떤 그 슬로건을 가지고 저희가 이 회사를 출발했는데 말씀드린 것처럼 이 창작의 인간의 창작의 영역은 굉장히 어, 그 제한이 없다고 저는 생각을 하거든요. 그리고 여러분들도 아시겠지만 뭐 예술에서도 많이 봐왔고 특히 음악에서도 뭐 기술이 먼저 생겨가지고 그걸 가지고 창작자들이 굉장히 이 기술자는 그렇게 쓰이라고 전혀 상상도 못했지만 이 창작자들 그렇게 쓰는 어 그런 계기들도 많이 있었고요. 뭐 다프트펑 같은 것도 예가 될 수가 있고 그 다음에 어떤 그런 기술 그 창작자의 영감을 더 불어올리기 위해서 기술은 또 계속 발전하고 예 그런 되게 상호 보완적이면서 서로 도우면서 기술과 어떤 이 예술이 저는 계속 같이 발달을 한다고 생각을 하거든요. 뭐 제가 흔히 말씀드리는 걸로 전자 기타라는 게 발명이 안 됐으면 우리가 지미 핸드릭스라는 어떤 그 기타리스트를 우리가 어 만날 수가 있었을까 그래서 서로 이제 영감을 주면서 그게 발전을 한다고 생각합니다. 그래서 저희도 창작자의 어떤 그 창의성에 만약에 제한이 있다면 그 제한을 좀더 확장시키고 무너뜨리는 어 그런 기술을 어 개발하고 싶고 많은 창작 자 분들이 어 상상으로만 가능했던 것들이 현실화되는 것들이 있으니까 더 풍성하고 더 흥미롭고 그 팬들에게 감동을 줄수 있는 그런 컨텐츠를 만드는 데 일조하는 게 저희의 목표가 되겠습니다. 네, 경청해 주셔서 감사합니다.